Hola, mi nombre es Mercedes y hoy te muestro cómo hacer un palo de lluvia. Necesitamos tapitas cilíndricas de madera que se compran en una maderera. A las tapitas de los extremos se les hacen dos perforaciones para colocar unos palitos guía. Esto también se puede pedir en la maderera. A las otras tres tapitas se les hacen los mismos agujeritos para pasar las guías y además una perforación grande en el centro. Vamos a necesitar dos varillas, las colocamos dentro de las perforaciones de la tapita. Una vez que tenemos todas las arandelas pintadas, podemos comenzar a armar el cuerpo de nuestro palo de lluvia. Tomamos la tapita de madera con las varillas y colocamos tres argollas verdes. Antes de colocar las argollas, vamos a utilizar cola vinílica para adherirlas entre sí. Luego de colocar las tres argollas, ponemos la primera de las tapitas perforadas. Una vez que colocamos todas las argollas, ponemos arroz, que es lo que va a hacer que suene. Ya estamos en condiciones de cerrar nuestro palo de lluvia. Ya tenemos listo nuestro palo de lluvia y se puede tocar de distintas maneras. Moviéndolo de un lado hacia otro, sacudiéndolo como una maraca, haciéndolo rodar. Y seguramente vos encuentres muchas más formas de tocarlo. Para armar este palo de lluvia lo que hicimos fue conseguir cinco tapitas cilíndricas de madera, perforar dos con dos agujeros guía y las otras tres con agujeros grandes en el medio, conseguir 10 argollas de madera, pintar seis de un color, cuatro de otro, cortar dos varillas de 15 centímetros que van a funcionar como guía y luego comenzar a armar este palo de lluvia colocando cola entre todas sus partes. Pusimos arroz en el medio. Una vez que está todo armado, cerramos con la última tapa. 